。读万卷书不如行万里路，道听途说不如听我说说。大家好，这里是道听途说，分享不同的故事，希望能给您带来收获。民国末期，淮阴县附近王家村，一个中年男人带着幼女匆匆往河对岸赶，两人衣服上满是补丁。身形消瘦，男人一言不发，女孩却仿佛出笼的小鸟，叽叽喳喳不停。爹，我们去哪？是去你说的婶婶那做客吗？那个婶婶我见过吗？那好不好玩？有没有好吃的？男人嘴里嗯嗯两声，女孩高兴坏了，蹦蹦跳跳地说：“太好了，今天有好吃的了。”娘呢？娘怎么不和我们一起去？你娘今天不舒服。让他多睡会，好吧。女孩有些失落，随后又开心地说：“那我带些好吃的回去给娘，娘吃了就会好了。”男人不再吭声，拉着她到了河边。一儿跟着爹刚上竹筏，就见发小苗子在河边洗着什么。他看到苗子后，兴奋地打着招呼。苗子见后，用手做喇叭状，朝着船上的一儿问道：“一儿，你去哪？”我和爹去做客，回来找你玩。好，我等你。和苗子道别后，一儿开心地坐下，东瞧瞧，西望望。父亲没说话，只是沉默地抽着旱烟。下了筏子，两人又沉默着走了许久山路。在一个村外，父亲停了下来，他理了理一儿的头发，说：“孩子，是爹没用，苦了你。”一儿不知道爹为什么这么说。可他知道，爹为了这个家已经很辛苦，每日都没有歇息的时候。一儿甜甜地笑着说：“有爹和娘在，我一点不苦。”父亲叹了口气道：“懂事的孩子。”说完，牵着一儿的手，走进了那座村。村里有一户人家，院里有许多叔公婶婶，他们慈眉善目，热情款待了父女俩。其中一个女人仔细端详一儿。露出满意的神色，父亲拉过一儿说：“快叫婆婆。”一儿听了爹的话，乖巧叫了声“婆婆”。叫喊声一出，周围的人都笑了，纷纷叫好。那个女人抚着肚子也笑了。一儿不知道为什么大家笑得这么开心，她看着大家笑，自己也傻呵呵地跟着笑。笑的时候，她抬头看了眼父亲，父亲嘴巴轻轻动了动。也跟着笑了起来。吃饭时，一儿看着满桌的菜，忙不迭地给父亲夹了一筷子肉，自己也埋头吃了起来。吃得正香，见父亲放下碗，站起身，冲那女人点点头，就转身往外走。一儿喊了声“爹”，父亲脚步没有停，仍跨步朝门外走去。一儿以为父亲没听见，赶紧起身追了上去。他攥住父亲的衣角说。爹，咱们现在回家吗？父亲没有回答，拉开他的手，冲追出来的女人说：“一儿，从今往后，她就是你的婆婆，你住在这，要孝敬她，听她的话，知道吗？”一儿惊了，他实在无法理解自己怎么好端端的成了别人家的人，而且还要留在这里孝敬那个非亲非故的人。他哭着说道：“爹，你怎么不要我了？是一儿不听话吗？”我会听话的，我吃的少，我听话，你不要不要我。父亲红着眼眶，将一儿推给追来的女人，转身大步离去，只留下一儿撕心裂肺的一声声爹。回家路上，父亲的背影瑟瑟抖动。但凡家里能揭得开锅，他又怎么忍心抛弃懂事的女儿？深夜，村里寂静一片，一儿眼睛红肿，见众人都睡下了。他蹑足走到门口，想要回去找爹娘，可因为门上有锁，他推不开门，找不着钥匙，一时间急得哭出了声。哭声惊醒了女人，她披着衣服走来，将一儿搂在了怀里。女人叫梨花，她是打心眼里喜欢一儿，三岁那年便被爹娘卖到了这里，因为想家偷跑，曾被自己的婆婆打骂罚跪，日积月累。在一遍遍的体罚痛感中，认了命。如今他买了一儿，重复自己之前走过的路，但是他舍不得打一儿。
，只是一遍遍告诉他：“你爹将你卖给了我，我是你的婆婆，你是我未出生儿子的媳妇。”义儿后来又几次逃跑，但是村里人发现后会马上将他送回来。他甚至到不了那条河。慢慢的，义儿开始接受现实，爹不会再来接他，这里是他新的家，这里人人都说他是童养媳。婆婆也夜夜向菩萨许愿，保佑腹中胎儿是个男丁。义儿对童养媳还没有什么认知，但是也知晓婆婆腹中的孩子出生，如果是个男孩，那必定会是她未来的丈夫。于是义儿每日看着婆婆的肚子，猜测是男孩还是女孩，期待孩子的降生。在这间，义儿交到一个朋友，他叫金玲，四岁时就在春之沈家当了童养媳。如今五年过去了，还没等到自己的小丈夫，春之沈一连生了三个女娃，气得将怒火全都发泄在金玲身上，挨打受骂，无休止的干活是金玲的家常便饭。金玲曾偷偷跑回家，却换来他爹的一顿毒打。他一边打一边骂道：“你是要我的脸都丢光吗？不好好待着，跑回来做什么？丢人现眼的玩意！”金玲带着满身的伤，哭着回了春之沈家。如今她最担心的事是春之沈要再不生男丁，她和丈夫的年龄怕是会越拉越大。义儿同情她的同时，也对自己的命运感到不安。如果自家婆婆这胎不是男孩的话，她怕是会和金玲一样的遭遇。为此，两个连丈夫都不知道是什么的小女孩。经常相约着向村里年代最久的大树虔诚许愿，保佑他们的婆婆早日生下男丁。转眼，梨花到了分娩的日子，孩子刚落地，他顾不上自家的身子，不断追问自己生的是否是个男孩。听到喜讯时，他才踏实地躺了下去，嘴里不停地说着：“谢天谢地，老天保佑。”自从丈夫下南洋意外去世后。梨花心里一直吊着一根弦，如今总算可以松了一口气。义儿在门外听说自己有了小丈夫后，也抿着嘴笑了。族里长辈给孩子起名为念焕，义儿日夜抱着他喂饭、睡觉、换洗尿布。他像小妈妈、小姐姐，唯独不像妻子，却只有妻子才是他的真实身份。就这样，念焕在义儿的精心照顾下。长成了一名十六岁的翩翩少年，而义儿也二十四岁了。这天，两人路过春之沈家，金玲正抱着怀里的小丈夫在那处乘凉，看见他俩后面露羡慕之色，开口道：“你们什么时候成亲？我可要讨杯喜酒喝。”义儿低头羞涩地笑了，念焕却大步离去。六岁时，小伙伴笑话他怕老婆，老婆说啥就听啥。他还会甜甜一笑。如今长大了，在他心里，义儿一直是姐姐一样的存在。这些玩笑话简直就是对亲情的亵渎。见念焕离去，义儿还以为他也害羞了。这些年，他早已将念焕当成他丈夫，婆婆更是说念焕是他的依靠，是他要伺候的男人。两人早已是众人眼中默认的夫妻。婆婆的身体越来越差。念焕是个读书人，帮不上什么忙，那么多活计一儿一人也赶不赢，没办法，农忙时只好请人帮工。可这里哪家哪户都有自个田地，自家都忙不过来，哪来的功夫去别人家忙活？最后帮忙打听的人说，王家村有个叫苗子的人愿意来。一儿一听来人是苗子，心里泛起一阵波澜。那天的情景，这些年时时浮现在眼前。义儿忘不了那天的一切。苗子来的当天，义儿不知怎的有些忐忑。这些年不知道对方长成了什么模样。如果他还在爹娘身边，他的新郎该是他吧？义儿想过无数次小伙伴重逢会是什么光景，如今见到了，两人却只能讪讪的相视一笑。两人干活时，苗子光着膀子在他眼前晃悠。强壮的男性体魄是他没有见过的。义儿想起小时候给念焕洗澡的情景，不由得扑哧一笑。那么小的人，奶嘟嘟的，那处也是跟小鸡似的。想到两人成亲要坦诚相待的模样，
一儿羞红了脸，怎么了？是不是太热了？苗子见一儿脸色通红，以为是太阳太毒，他拿来一顶草帽给一儿戴上，一儿没吭声。两人隔得太近，越发让他热起来。一儿后退几步说：“没事没事，我去那边割草。”这些年来，一儿习惯了独自担下所有累活。苗子来了后，他轻松了许多。重活累活，全一手接了过去。即使在家里，苗子也快手快脚将活计抢了去。一儿很感激苗子的到来，经常给他倒水，递些吃食。两人谈起小时候的事，也止不住的笑意。时间一久，村民也开始嚼起了舌根。梨花听在耳里，难免有些不痛快，因为苗子住在下面棚子里，他怕两人谈话被听见。于是叫一儿来房间，小声说道：“你和那帮工怎么回事？”一儿脸一下子变得惨白，急忙说道：“婆婆，我和他没什么，你别听别人胡说。村里到处说你俩有点啥，我虽信你，可这闲言碎语的总归不好听，不光坏你的名声，念幻的名声也毁了去。你还是注意些。行了，我歇下了，你出去吧。”一儿回了房，想着明天该怎么面对苗子，才不让别人嚼舌根。一时间失了眠，后半夜才沉沉睡去。待睡醒，发现昨晚白操心了。婆婆早上就将工钱结清，让人打发了。一儿虽然难免失落，却也明白两人的不可能，没有过多纠结，一如既往的下地干活，好像发小从没来过。经过这事。梨花觉得夜长梦多，还是尽早让儿子和义儿成婚圆房，延续香火才是正理。谁知刚提出来，念幻第一个开口反对：“娘，我不成婚。”他斩钉截铁的语气让屋里的两个女人齐刷刷望去，异口同声道：“为什么？一个不解儿子为什么不想成婚，一个不解为什么他不愿意同自己成婚。”念幻又说道。好男人志在四方，读万卷书不如行万里路。娘，你不是说过爹几番下南洋吗？我也要去，看看爹曾走过的路。不行，你爹就在那丢了性命。我好不容易将你拉扯大，不是让你去送死的。梨花一口拒绝，随后语气强硬：下个月初八是个黄道吉日，你必须要和义儿成婚。他盼了这些年，照顾了你这些年。你不能负了他，娘，我拿义儿当姐姐，哪有和姐姐做夫妻的道理？呵，哪门子姐姐？你们有甚血缘关系？义儿等了你十六年，女人有几个十六年？你有没有良心？念幻回头看了眼义儿，义儿此时已泪流满面，原来此前都是他一厢情愿，念幻对他毫无男女之情，那他这些年为了什么？可哪怕是为了这些年的等待，他也必须和念幻成亲，这成了一个执念。眼见十六年苦盼终于要名正言顺，一儿脚面洗浴，念幻也不再提离家的事。转眼就到了成亲这天，一儿带着红盖头坐在床前期待新郎的到来。念幻踌躇着掀起盖头，一儿涂着胭脂的脸上露出羞涩，下一刻却因念幻的话白了脸。一儿。你只是我的姐姐，成亲只是权宜之计。过几天我还是要走的，你帮我瞒着娘吧。我不是你姐姐，我不要做你姐姐。一儿激动地反驳他：“你是我的丈夫，是我从小守到大的丈夫。你不同我成亲，那我这些年算什么？啊，一个笑话吗？”念幻沉默。一儿发泄完后，也无力地坐在床边。夜已深。房里的红烛被门缝透过的微风撩得微微颤动，一儿眉眼低垂，忽然像下定了决心。他挪挪身子，挨着念幻柔声说道：“夜深了，我们歇息吧。”接着身体倾了过去，柔软处抵着念幻的胳膊，想要将人拉入帐，念幻却噌的一下站起，说了句：“姐，你不要这样。”然后转身开门离开。梨花一直在房间悄悄观察这边的动静，见门被打开，念幻冲了出来，急忙开门叫道：“大喜的日子你去哪？”
，你给我回来！念幻却丝毫没有停顿，继续往前走着。梨花急得直跺脚，他想了想，先赶到了义儿身旁。义儿刚刚做出那般行径，却遭到如此羞辱，正悲愤流泪，见婆婆进来，忍不住哭出了声：“娘，念幻他，他不要我。”梨花搂着义儿，心底叹了口气，说道。再过过日子就好了，就像那水一样，来了自然会成渠。义儿哽咽着点点头，可念幻并没有给义儿时间，他去打听了传下南阳的日子。如今日子越来越近，他也越发焦躁起来。这晚主动踏入了义儿的房。义儿，从小你看着我长大，知晓我喜欢什么，要什么，天下之阔，我就想到处走走看看。不愿被束缚在这，你听我这一次，帮帮我好不好？义儿看着念幻的眼睛软了心。那你走了还回来吗？你要不要我？念幻将义儿搂在怀里说道。从小我们待在一块，身份我一时转不过来。带我出去两年，正好看清我的心。我答应你，两年后我定会回来，告诉你答案好吗？柔情之下。义儿虽依依不舍，却也还是替念幻收拾了行囊。夜深了，念幻悄然离开。这十六年来，他什么都不舍得让念幻去干。这一去，不知他一人在外得吃多少苦。第二天一早，梨花知晓念幻离开的事实，哭得死去活来。她丈夫就是下南阳死的，要是儿子再出事，她该怎么活？义儿不知自己做的是对是错。可人已走了，再谈这些也晚了。她和以前一样，顾着家里，照顾婆婆，等待丈夫。可老天总不眷顾命苦之人。数月之后，婆媳俩日夜盼着念幻来信，左等右等，却等来了死讯。原来念幻上船没几日就得了重病，一上岸便被人扔进了死人堆，两人哭得撕心裂肺，肝肠寸断。辛苦养大的儿子就这么悄无声息地死了，如今连尸体都找不回来。义儿等了十六年，刚刚成亲就守寡，如何不苦？当晚，梨花便病倒在床，义儿也如同行尸走肉般无知无觉。村里人虽同情，却也无能为力。不知苗子在哪得知了情况，不仅请来了郎中，还帮义儿劈柴挑水，修补房屋。一日三餐，尽心尽力。梨花虽在病中，人却没糊涂。对苗子做的这些事，虽心生感激，却也知道他抱着什么心思。苗子知道义儿的丈夫刚离世，可他不能眼睁睁看着义儿受苦，还什么都不做。早在儿时，过家家时，义儿是新娘，他是新郎。虽然不懂成亲是什么意思，可他知道他的新娘必须是义儿。那一个早上是他最懊恼的事。如果知道义儿会一去不回，他该拼命将法子拦下，回家求着爹娘分给义儿一些口粮。这些年，他时常想起义儿的笑脸。离开时，他还那么小，笑得那么灿烂；再见时，已是一个大姑娘了。而他也长成了一个男人。如果他幸福，他会默默祝福。可如今，他刚成亲就守了寡。余生该有多难，他舍不得，所以即便接到梨花警告，他还是照样偷偷替义儿干农活。这一干就是半年，义儿嘴上不说，心底还是感动的。嫁给念幻，与其说是爱情，不如说是亲情。可他过不去心里那坎。梨花待他极好，他怎么能做出让他伤心的事？这日在田中，午间休息时。义儿看着苗子，认真地说：“这些日子，谢谢你了。你明天便回去吧。”苗子甩下手中的汗巾，一声不吭，又跑到田里去干活。义儿追上去拉住他：“我如今是个寡妇，配不上你，也不想耽误你。你去寻个好姑娘娶了吧。”苗子一脸倔强地说：“我只想要你，我就想对你好。你接不接受是你的事。”我做不做是我的事，你管不着。义儿见劝不动他，只好作罢。实际上，义儿也有私心，他劝苗子回去也是在躲避自己的内心。
，他不知再相处下去会发生什么。斩断一切才是当下最好的选择。可他内心终究不舍，因此觉得自己是个罪人。如果当初不是他放念幻离开，是不是他就不会死，婆婆也不会生病？他怎么敢？怎么可以接受苗子？没多久，长期思虑和劳作下，一儿生了场大病，苗子急。梨花也急，儿子去了拿走他半条命。如果一儿也跟着去，他还活着做什么？梨花见一儿日渐枯黄的小脸，心疼的直流眼泪。苗子前前后后忙活伺候着，可以说苗子比念幻做的更像一个儿子，一个丈夫。在苗子的精心照顾下，一儿身体渐渐好转，脸色也变得红润起来。梨花看在眼里，记在心里。一儿，他从小看到大，如今儿子逝去，更是当成了亲生闺女。如今这种情况，他突然意识到不能让自家断了香火，于是萌生了一个想法，和族里商量。经的同意后，他叫来了苗子和一儿。见婆婆严肃的神色，一儿有些不安，看了眼苗子，苗子一脸茫然。今天叫你们来，是有一件事同你们商量。梨花望向一儿，缓了缓，开口说道：“一儿，你来我家今年过了就是十七年，如今患儿去了，你就当我的亲闺女吧，好不好？”一儿跪下，哭着唤了声“娘”。梨花欣慰的连声说：“好，好，好啊！现在你也老大不小了，你同患儿虽有夫妻之名，却无夫妻之实，不用再替他守着了。苗子这小伙子不错。”这些日子我也看在眼里，他呀待你是真心的。苗子，你愿不愿意入赘，娶一儿为妻？我愿意，愿意。苗子慌不迭的点头。他来这里，父母早已知晓，他们只愿自己儿子幸福就好，其他都不重要。可一儿却迟疑着，久久未开口。梨花知道他的心病，劝道：“我知道你心里一直在怪自己。”可那不关你的事，焕儿啊，同他爹一样，待不住，这都是命，我认了。如今我不想李家断了香火，你同苗子成亲后，生的孩子姓李可好，就当可怜可怜我这个老婆子。娘一儿跪下磕了几个响头，苗子见状也跪下唤了几声娘，说我定会像亲儿子一样孝顺您，也会好好待一儿，如果没有做到。天打雷劈！自念幻去世后，梨花再也没笑过。如今终于又露出了笑意，一儿和苗子终于迎来了洞房花烛。这次的花烛燃得格外好看。苗子握着一儿的手，真诚的承诺：“一儿，我会天天对你好，月月对你好。不信的话，你一辈子监督我。”一儿抿着嘴笑了。苗子看着今天格外漂亮的媳妇，呆呆地说。一儿，我可以亲你吗？你个傻子，这让我怎么应吗？羞死人了！嘘，细看鸳鸯被理成双叶，一树梨花压海棠。好了，今天的故事就到这里了。看完这个故事后，不知道您有什么感想？欢迎在下方留言，不要忘了点赞和订阅。希望能给您带来收获，感谢您的观看，我们下期节目再见。